কিছু পরিবেশন করার আগে কেন আমরা বারবার চেক করি কার সাথে শেয়ার করি গোটা জীবন কাকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিই আমরা অথচ সোশ্যাল মিডিয়াতে এলেই ভুলে যাই সব একটু যাচাই করলেই বুঝব নামগুলোর আড়ালে আছে অন্য মানুষ তাই শেয়ার করার আগে একটু যাচাই করে নিন কারণ ভাইরাসের মতোই ভয়ঙ্কর ভাইরাল মিথ্যা Good morning students. How are you all? I hope you all are very fine. And I am also very fine. Thank you. Students, please open your book at page number 27. I think you have got the right page. Our today's topic is letters and sounds. Okay, at first we will have a look at those pictures in activity A. Can you see them? Fine. They are very beautiful pictures. And they? Okay. What's this? Can you say? Yes. It's a tiger. Tiger. What are these? Well, these are tigers. Tigers. So, say with me. Tiger. Tiger. Tigers. Tigers. Okay, well done. You have done well. Okay, students, we will go to the next picture. Can you see them? Very good. What is this? This is a rat. Rat. Say with me. Rat. Okay. What are these? These are rats. 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 Well done, you have done well, dear students. Can you guess the difference here among those words? Yes, here is the difference. Tiger, tigers, red, reds. What does it mean? It means if it is one or the acti hoy, we have to say tiger, red. But if it is more than one, two, three, four, five, then we will say tigers, rats. Students, look at me. Hand, but hands. Okay. Again, ear, but ears. Okay. Leg. Look at me very carefully. Leg. But legs. Thank you. Okay, students, we have noticed that if it is more than one, then we use S. Okay, we use S at the end of the base word, such as tiger. We use S at the end of tiger. Then we say tigers. Or that, active beshi hole, amra mool word shate, sheshe, active S jukuri. তখন এটি বহু হয়ে যায় টু টু টাইগার্স থ্রি টাইগার্স ফোর টাইগার্স টু রেডস থ্রি রেডস ফোর রেডস ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিয়ার স্টুডেন্টস লুক এট দ্য বোর্ড প্লিজ হাউ মেনি হ্যাভ উই got this is the question i will ask you i have 
got two days. I have got two days. I have got two days. Have you written it in your exercise paper? Okay, fine. Now, I will ask you the question with how many and you will complete those sentence with the appropriate word in the dash, in the blank space. Okay. Now, let us get started. How many hands have you got? Well, how many years have you got? Okay. How many legs have you got? Thank you. I think you already have written these words. Okay, students, let us check the answers. Number one, I have got two hands. We have used as with the with hand because it is more than one. Number two, I have got two years, year, year and s, years. Okay. Number three, I have got two leg s, legs, legs because it is more than one. Okay. Thank you very much students. So, what have we learned from this activity? We have learned that S will be added at the end of the base word if it is more than 1 or that actir beshi hole amra base word ba mul shobder sheshe amader ke S jog kore etake bohu korte hoy. 2 legs, 2 years, 2 hands. Thank you very much students. Now, we will go to the next activity. Look at the board please. I am writing two words. Net and say with me net and again net and again repeat after me net and okay students can you guess something interesting here yes both these words have the same ending sound to cat net to ant to t net net to t ant ant to t it means both these words have the same ending sound okay students can you tell me some other words that is ended with T? T sheshe ache. Erekum kichu word ke tumi amake bolte parbe? I think you can. Well, these are pot, met, cat, pot, met, the same ending sound is t to pot to met to cat to dear students all the words have the same ending sound to t okay now let's have a look on the pictures in our textbook activity number b okay students have a look on those pictures there are four pairs of pictures aren't they Okay, the first pair net and already we have done are the ending sound the same yes or no yes well well said yes next pair lamp tap lamp tap are the ending sound the same oh yes for for so yes now 
we will go to the third pair book book bag bag book ko bag go taina okay are the ending sound the same here no well done okay we will go to the last pair kettle kettle kite kite so are the ending sound the same kettle la kite to l t kettle la kite to so it's no okay dear students what have we learned today yes in activity a we use s with the base word when it is more than one ortat ektir beshi hole amra mul shobder sheshe s jog kore word likhi tai na jemon rats cats tigers hens legs ears okay and in activity v we have found out some words with the same ending sound and some with different ending sound such as net ant with the same ending sound book bag with the different ending sound thank you students now your homework is you have to put a circle on yes or no if the pair has the same ending sound you will circle on yes if the pair has the different ending sound then you will put a circle on no okay and you have to do it in your book thank you very much students that's all for today i will take a leave stay home stay safe goodbye তুমুল আতঙ্কপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ চরম উদ্বিগ্ন পৃথিবীর মানুষ দুর্দান্ত প্রতাপে ব্যাট করছে করোনা ভাইরাস চার ছয়ের বন্যা দৃঢ় প্রত্যয় বল হাতে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ বল করলো বাংলাদেশ এবং বল আউট করোনা ভাইরাস কিন্তু একই করলেন আম্পায়ার এক আঙুল না তুলে তুললেন তিন আঙুল সবাই অবাক কেন তিন আঙুল তবে কি নোবল হয়েছে আম্পায়ার বললেন তিন ভাবে আমরা করোনা ভাইরাসকে বোল্ড আউট করতে পারি ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুই প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি হাঁচি কাশির সময় টিস্যু পেপার কাপড় অথবা বাহুর ভাজে মুখ ও নাক ঢেকে রাখি এবং নিয়মানুযায়ী হাত পরিষ্কার করি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যায় এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলি আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি চলুন আমরা সবাই করোনা ভাইরাসকে করি বোল্ড আউট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায় থেকে বন্ধনী ব্যবহার করে কিভাবে গাণিতিক বাক্য লিখতে হয় এবং কিভাবে সেই গাণিতিক বাক্যগুলো সমস্যা সমাধান করতে হয় সে বিষয়ে আজকে আমরা জানব চলো তাহলে আমরা একটু বইটি খুলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আছে একটু লক্ষ্য করো প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনী ব্যবহার করে গাণিতিক বাক্য তৈরি করো একটা সাধারণ গাণিতিক বাক্য তৈরি করতে হবে দেখো ক নাম্বারটা প্রতিটি সিঙ্গারার দাম ছয় টাকা এবং আমার কাছে একশো টাকার একটি নোট রয়েছে আমি দশটি সিঙ্গারা কিনে কত টাকা ফেরত পাবো বন্ধুরা 
এই গাণিতিক বাক্যটা ভালো করে পড়ো এবং একটু চিন্তা করো কি বলেছে বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম 6 টাকা প্রতিটি মানে কি একটি একটি সিঙ্গারার দাম কত 6 টাকা এবং সেই সিঙ্গারার দাম কিন্তু আমার দিতে হবে আমার কাছে যে 100 টাকা আছে সেখান থেকে তাহলে দেখো এখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে এবং এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর এই যে দুই পাশে এটা দেখতে পাচ্ছ এটাই তো বন্ধনী তোমরা এর আগেও জেনেছো এটা তাহলে আমার কাছে যে 100 টাকা আছে তাহলে এটা কোন ঘরে বসবে একটু চিন্তা করো তো হ্যাঁ এই প্রথম ঘরে বসবে কারণ সেখান থেকে আমার কিন্তু সিঙ্গারার দামটা দিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখি কোথায় এটা লিখতে হবে আমার কাছে আছে কত 100 টাকা তাহলে আমাদের 100 হবে কোথায় এই ঘরে 100 সংখ্যাটি বসবে এবার দেখো বলেছে প্রতিটি সিঙ্গারার দাম 6 টাকা তাহলে একটি সিঙ্গারার দাম 6 টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে সিঙ্গারার একটি সিঙ্গারার দাম লিখছি এবং আমি সিঙ্গারা কিনব কয়টি 10টি তাহলে 6 টাকা দামে সিঙ্গারা আমি কিনব কয়টি 10টি তাহলে দেখো আমাদের এই যে এই বাক্যটি সাধারণ একটা গাণিতিক বাক্য হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে গুণ এবং বিয়োগের কাজ করে এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান কিন্তু করব এবার চলো খ নম্বরের দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি ইলিশ মাছের দাম 300 টাকা একটি ইলিশ মাছের দাম 300 টাকা এবং এক জোড়া কবুতরের দাম 200 টাকা কি বলেছে এক জোড়া কবুতর জোড়া মানে কি বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক ধরেছো দুটি মিলে হয় এক জোড়া তাহলে এক জোড়া কবুতরের দাম 200 টাকা একটি ইলিশ মাছ এবং একটি কবুতর কিনলে আমার মোট কত খরচ হবে তাহলে আমার কি কিনতে হবে কিনতে হবে একটি ইলিশ মাছ আর কিনতে হবে একটি কবুতর কিন্তু এখানে আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু দেওয়া আছে কিন্তু কবুতরের দাম কিন্তু দেওয়া আছে দুটো কবুতরের দাম একসাথে দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমাদের একটি ইলিশ মাছের দাম কিন্তু তিনশো টাকা তাহলে আমরা প্রথম ঘরে একটি ইলিশ মাছের দাম লিখছি এরপরে দেখো বন্ধুরা যোগ চিহ্ন দিয়ে বন্ধনীর মধ্যে এখানে কিন্তু কি চিহ্ন দেওয়া আছে ভাগ চিহ্ন কেন বলো তো এই যে এক জোড়া কবুতরের দাম দেওয়া আছে সেখান থেকে আমার বের করতে হবে একটি কবুতরের দাম তাহলে দুই এক জোড়া কবুতর বা দুইটি কবুতরের দাম আমি প্রথম ঘরে লিখব তাকে যদি আমরা যেহেতু এক জোড়া মানে দুই তাহলে দুই দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে কিন্তু আমি একটি কবুতরের দাম পেয়ে যাব তাহলে প্রথম ঘরে আমি এক জোড়া কবুতরের দাম লিখছি দেখো এক জোড়ার দাম দুশো টাকা আর যেহেতু এক জোড়া আমি একটির দাম বের করব তাহলে আমার কত দিয়ে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে এই হয়ে গেল আমাদের গাণিতিক বাক্য তৈরি পরবর্তীতে আমরা ভাগ এবং যোগের কাজ করে এটিও কিন্তু সমাধান করব। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গ নম্বর অঙ্কটির দিকে একটু লক্ষ্য করি কি বলেছে দেখো একটি বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকা এবং একটি কুমড়ার দাম ষাট টাকা হলে দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়ার দাম কত হবে এই গাণিতিক বাক্যটা একটু চিন্তা করো কি বলেছে একটি বাধা কপির দাম দিয়ে দিয়েছে একটি বাধা কপির দাম কত পঁচিশ টাকা আর কি দিয়েছে একটি কুমড়োর দাম কত দিয়েছে ষাট টাকা কিন্তু আমি কি একটি করে কিনব না আমি বাধা কপি কিনব কিন্তু দুইটি তাহলে আমার বাধা কপির দাম পঁচিশ টাকার হবে না বেশি হবে তাই না আবার কুমড়া কিনব কয়টি তিনটি তাহলে আমি প্রথমে বাধা কপির দাম লিখছি দেখো প্রথম ঘরে আমি একটি বাধা কপির দাম লিখছি পঁচিশ আমি বাধা কপি কিনব কয়টি দুইটি তাহলে পঁচিশকে দিয়ে আমি পঁচিশকে আমি যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমার দুইটি বাধা কপির দাম পেয়ে যাব তাহলে পঁচিশ গুণ দুই বুঝতে পেরেছ তো কেন আমি এখানে দুই লিখেছি যেহেতু আমি দুইটি বাধা কপি কিনব এবার এর সাথে কি যোগ করতে হবে কুমড়ার দাম তাহলে আমাদের একটি কুমড়ার দাম কত ষাট টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি একটি কুমড়ার দাম কিন্তু আমি কুমড়া কিনব কয়টি তিনটি তাহলে গুণ হবে তিন দেখো এই গাণিতিক বাক্যটাও কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে এই গুণ দুটি কম করে যোগ করে আমাদের দাম কত পড়বে আমরা কিন্তু এটা পরবর্তীতে বের করব। তাহলে এই কাজগুলো করতে গেলে আমাদের কতগুলো জিনিস কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে চলো আমরা একটু দেখে আসি 
তোমরা চাইলে কিন্তু সেটা খাতাতেও লিখে নিতে পারো গাণিতিক বাক্যের সমস্যা সমাধান করার সময় হিসাবের ক্রমটি মনে রাখতে হবে বা ধারাবাহিকতাগুলো আমাদের কি কি মনে রাখতে হবে আমরা সেটা একটু জেনে নিই বা দেখে নিই এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যেও লেখা আছে দেখো সাধারণভাবে বাম থেকে ডান দিকে হিসাব করতে হয় এটা কিন্তু তোমরা জানো যখন আমরা করব তখন এই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আমরা হিসাবটা করে যাব পরেরটা দেখো যদি গাণিতিক বাক্যে যোগ বা বিয়োগ এবং গুণ বা ভাগ উভয়ই থাকে তবে প্রথমে গুণ বা ভাগের সমাধান করতে হবে কি বলেছে গাণিতিক বাক্যে যদি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো থাকে তাহলে আমরা কোনটির কাজ আগে করব গুণ এবং ভাগের কাজ কিন্তু আগে করতে হবে এইটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে দেখো গুণ এবং ভাগের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে হিসাব করতে হবে এরপরে দেখো কি আছে গাণিতিক বাক্যে বন্ধনী থাকলে আগে বন্ধনীর ভেতরের হিসাব করতে হয় গাণিতিক বাক্যের ভেতরে যদি বন্ধনী দেওয়া থাকে তাহলে বন্ধনীর ভেতরে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ থাকবে ঠিক এই একই নিয়মে সেই বন্ধনীর ভিতরের কাজগুলো কিন্তু আমরা করব। তাহলে চলো আমরা এতক্ষণ যে গাণিতিক বাক্যগুলো লিখেছিলাম সেগুলো এখন একটু সমাধান করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের প্রথমে ক নম্বরে গাণিতিক বাক্যটি কি ছিল তোমাদের মনে আছে গাণিতিক বাক্যটি বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে এরকম করে তাই না লক্ষ্য করো তো এরকম দেওয়া ছিল তাই না আমরা তখন লিখেছিলাম যে আমার কাছে টাকা আছে কত একশো এই ঘরে আমি লিখেছিলাম একশো এবং আমাদের একটি সিঙ্গারার দাম কত ছিল ছয় টাকা এবং আমি সিঙ্গারা কিনেছিলাম কতটি দশটি তাহলে এইভাবে লিখেছিলাম তাই না বন্ধুরা চলো এবার আমরা সমাধান করি তো সমাধান করার আগে আমরা যে একটু আগে যেটা দেখে এসছি যে আমাদের কি কি মনে রাখতে হবে হিসাবটি কোন দিক থেকে করব বা দিক থেকে এই দিক থেকে যাব তাই তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চারটির মধ্যে গুণ এবং ভাগের কাজ কিন্তু আমাদের আগে করতে হবে তাই না বন্ধুরা দেখো তাই যদি হয় তাহলে আমি যদি বাক্যটি এইভাবে লিখি একশো বিয়োগ ছয় গুণ দশ তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে বন্ধনী কাজটা না করে বন্ধনীটা কিন্তু তুলে দিয়েছি কেন বলো তো কারণ আমরা জানি যে বা দিক থেকে যাওয়ার সময় আমরা কিন্তু গুণ বা ভাগ যে কাজটি থাকবে সেটাই কিন্তু আগে করব তাই না এবং তোমাদের বইয়ে দেখো এখানে কিন্তু লেখা আছে দশ এখানে লেখা আছে ছয় তাহলে গুণ্য এবং গুণক যদি জায়গা পরিবর্তন করে এটার কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তুমি এখানেও দশ লিখতে পারো এখানেও ছয় লিখতে পারো একই হবে উত্তর ছয় গুণ দশ সাত আবার দশ গুণ ছয় সাত তাহলে এবার দেখো আমরা কি করছি আমরা কিন্তু প্রথমে করব গুণের কাজ এই কাজটা কিন্তু এখন আমরা আগে করব তাহলে একশো বিয়োগ ছয় গুণ দশ কত ষাট তাহলে একশো থেকে আমরা এবার ষাট বাদ দেব তাহলে তোমরা তো বুঝতেই পারছ কত হবে চল্লিশ তাহলে আমরা যদি দশটি সিঙ্গারা কিনি ছয় টাকা দামের তাহলে দোকানদারকে যদি আমরা একশো টাকা দেই তাহলে আমরা কয় টাকা ফেরত পাব চল্লিশ টাকা ফেরত পাবো তাই না বন্ধুরা এবার চলো আমরা খ নাম্বারটি সমাধান করি বইয়ে গাণিতিক বাক্যটি কেমন ছিল বন্ধুরা এরকম একটি বক্স তারপরে কি ছিল যোগ বন্ধনী বন্ধনী এমন দেওয়া ছিল তাই না বন্ধুরা তখন আমরা এখানে কি করেছিলাম প্রথমে প্রথম ঘরে লিখেছিলাম একটি ইলিশের দাম একটি ইলিশের দাম কি একটু লক্ষ্য করো বইয়ে হ্যাঁ তিনশো টাকা তাহলে আমরা এখানে কত লিখব তিনশো আর এক জোড়া কবুতরের দাম কত লেখা ছিল দুইশো টাকা আমরা এখানে লিখব দুইশো আর ভাগ করেছিলাম কত দিয়ে দুই দিয়ে একটি কবুতরের দাম বের করার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই গাণিতিক বাক্যতে যোগ এবং ভাগ আছে তাহলে কোনটির কাজ আমরা আগে করব ভাগের কাজ তাহলে এই বাক্যটিকে কিন্তু আমরা এইভাবেও লিখতে পারি তিনশো যোগ দুইশো ভাগ দুই দেখো কেন এভাবে লেখা যাবে কারণ এখানে যোগ আর ভাগের মধ্যে বন্ধনী না থাকলেও কিন্তু আমরা ভাগের কাজটাই আগে করব তাহলে আমরা লিখছি তিনশো যোগ দুইশোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে উত্তর হ্যাঁ ঠিক বলেছ একশো 
তাহলে তিনশো যোগ একশো কত হবে দাম চারশো টাকা আমাদের একটি ইলিশ মাছ আর একটি কবুতর কিনলে আমাদের কত খরচ পড়বে চারশো টাকা গ নম্বর গাণিতিক বাক্যটি আমাদের কেমন ছিল এমন ছিল তাই না বন্ধুরা তখন আমরা কি করেছিলাম এখানে লিখেছিলাম একটি বাধা কপির দাম কত ছিল পঁচিশ টাকা আমরা বাধা কপি কিনেছিলাম কয়টি দুইটি তাহলে দুই দিয়ে গুণ করেছিলাম তাই না বন্ধুরা এরপরে কি ছিল কুমড়ো একটি কুমড়োর দাম কত ছিল ষাট টাকা আমরা কুমড়ো কিনেছিলাম কয়টি তিনটি দেখো এখানে গুণ চিহ্ন আছে আর আছে কি যোগ তাহলে আমরা যে জিনিসটি জেনেছি তাহলে আমাদের কোনটির কাজ আগে করতে হবে অবশ্যই গুণের কাজ আগে করতে হবে তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি দেখো তোমাদের বইয়ে কিন্তু এভাবেও দেওয়া আছে তাহলে পঁচিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে পঞ্চাশ যোগ ষাটকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে একশো আশি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো কেন আমরা এই গুণটি আগে করেছি কারণ আমরা জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে গুণ ভাগের কাজ করতে হয় তাই এ দুটো গুণ করে আমি এখানে লিখেছি আবার এই যোগ চিহ্ন দিয়ে আবার এই কাজটি করে এখানে লিখেছি এখন আমরা এ দুটি যোগ করে দেব আমাদের গুণের কাজ শেষ তাহলে আমরা বাঁধা কপির দাম এবং কুমড়োর দাম চলো যোগ করে ফেলি দেখো এই এককে শূন্য এই এককে শূন্য তাহলে শূন্য শূন্য যোগ করলে কত হবে এককের জায়গায় আমি শূন্য লিখলাম তারপরে দেখো দশকে আছে আট এই এখানে দশকে আছে পাঁচ আট দশক আর পাঁচ দশক কত হয় ঠিক ধরেছো তেরো দশক সেই তেরো দশকে এখানে দশকের ঘরে তিন লিখলাম আর আমার হাতে আছে কত এক শত সেই এক শত আর এই এক শত যোগ করলে কত হবে দুই শত তাহলে দেখো আমাদের দুইটি বাধা কপি এবং তিনটি কুমড়োর দাম হচ্ছে দুইশো তিরিশ টাকা চলো আমাদের গণিত বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠায় চার অনুশীলনীর যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো একটু সমাধান করে আসি এখানে যে যোগ এবং গুণ আছে কোনটির কাজ আগে করব আমরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ আমরা আগেই জেনেছি যোগ বিয়োগের আগে আমরা গুণ ভাগের কাজ করব তাহলে আমাদের এই বাক্যে কি আছে গুণ আছে তাহলে যোগের আগে কিন্তু আমরা গুণটা করব তাহলে এইটুকুর কাজ আমরা কিন্তু প্রথম লাইনে করব দেখো ছয় যোগ পাঁচ বারো কত পাঁচ বারো ষাট তাহলে আমরা লিখলাম ষাট তাহলে দেখো এখানে ছয় যোগ ষাট তাহলে ছয় যোগ ষাট কত হয় ছেষট্টি তাহলে আমাদের এই সমস্যাটি কিন্তু আমরা সমাধান করে ফেলেছি চলো এবার দুই নম্বরটাতে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এই গাণিতিক বাক্যটির দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখো কি কি প্রক্রিয়া আছে একটি আছে বিয়োগ আর আছে কি ভাগ তাহলে বলো তো কোনটির কাজ আমরা আগে করব বিয়োগের কাজ না আমরা কিন্তু আগেই জেনেছি যে আমরা গুণ বা ভাগ থাকলে সেটির কাজ আগে করব তাহলে আমরা কিন্তু এই অংশটি আগে করব চলো আমরা সমস্যাটির সমাধান করি তিনশো বিয়োগ এখানে দেখো একশো পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ আমরা কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করা শিখেছি দেখো ভাজ্যতেও আমার এককের স্থানে শূন্য আছে এবং ভাজকেও এককের স্থানে শূন্য আছে আমি ভাজ্য এবং ভাজকের এককের স্থান থেকে যদি শূন্যটা বাদ দিই তাহলে কত হবে ভাজ্য হবে আমার পনেরো এবং ভাজক হবে পাঁচ পনেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে উত্তর কত হবে তিন তাহলে এখানে একশো পঞ্চাশকেও যদি আমি পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমার ভাগ ফল হবে কিন্তু তিন তাহলে তিনশো বিয় তিন তিনশো থেকে আমি যদি তিন বাদ দিই তাহলে আমার কত হবে দুশো সাতানব্বই তাহলে আমাদের কিন্তু দুই নম্বর সমস্যাটি সমাধান আমরা করে ফেলেছি এবার চলো আমরা তিন নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা পঁচিশ গুণ চার এই কাজটি কিন্তু আগে করব তাহলে চলো আমরা সমস্যাটির সমাধান করি দুশো বিয় এখন আমরা গুণ করে লিখি চার আর পাঁচ গুণ করলে কত হয় চার পাঁচে বিশ বিশে শূন্য লিখছি হাতে কত আছে আমার দুই তাহলে চার দুয়ে কত হবে আট আট আর দুয়ে দশ তাহলে কত হলো চার পঁচিশে একশো তাহলে দুইশো থেকে আমরা একশো বাদ দিলে আমাদের কত থাকবে 
ठीक बोले थो एक शो आमादेर किन्तु तीन टी समस्या समाधान अमरा कोडे फिली थी आर एक टी आसे चलो इटा अमरा कोडे फिली इखाने आसे जोग एवं भाग अमरा अवश्य भागेर काज आगे कोर्बो ताहोले ए टू केर काज आम किन्तु प्रथमे कोर्बो ताहोले देखो शार्ट जो तीरिश के छोए दिए भाग कोले कतो हबे हैं ठीक बोले छो पाँच ताहोले शार्ट आर पाँचे कतो होते पौष्टी आम्रा किन्तु आमादेर एक छोटी पिस्ट है जे गणितिक समस्या गुलो आते सब गुलो किन्तु समाधान कोडे फिले शिक्षा थी बंधुरा ताहोले आज के आम्रा की जान लाम कि भावे बंधुनी व्यवहार कोडे गणितिक बात को लिखते होए एवं कि भावे तार समस्या समाधान कोटे होए एवं जे जिनिस गुलो आमदे मोने रखता होए शेटा अवश्य तो मादेर मोने आंसे जेक्टी गणितिक बात को आम्रा समाधान कोडा समय बादिक थे के डाम दिके जाबो आर एक टकी मोने रखते होए जो दी जोग बियो अथवा गुण भाग थाके एवं बंधनी जो दी थाके ताले बंधनी भी तो रे जो दी गुण बियोग जोग भाग थाके ताले ठीक एक ही नियम में गुण एवं भागेर काज आगे कर बो ताहुले आम्रा किंतु ऐ भावे एकाज गुलो कोट्ते पार बो ताले चलो आम्रा एक टू बाड़ी काज नहीं नहीं पार बे ना तुमरा निश्चय पार बे ताहुले आमी किंतु तुमादेर न दोष जो बाड़ो गुण पाँच आम्र किंतु जेनेसी कुंटीर काज आगे करता है शेही भावे किंतु समस्या गुले समाधान कर बे दूसरा नंबर टी लिखे ना पचातुर जो तीरिश भाग छोए तीन नंबर टा देखो दूसरो बियोग पंचाश गुण दूई लिख चुतो खाता है शबाई चार नंबर देखो एक्शो पंचाश बियोग एक्शो भाग पोचीश एकलो किंतु तुम्हादे बोए नहीं, खाता है किंतु तूले नीता हो बे, ठीक मातो तूले ना हो? ताहोले शिक्षा ती बंधुरा, बाड़ी काज गुलो निश्चय तुमरे ऐतो खून खाता है तूले नहीं ऐसो, ताहोले ये काज गुलो किंतु तुम्हादे रोबोश्वे कोट्ते हो बे, एवं आज के आम्रा जेभा बे शिक्षती, ठीक � आपनारा अवश्य बाच्चा देर के ए अंको गुलो कोड़ा शमाई पासे थाक बेन एवं प्रयोजने शोहर जुगिता कोड़ बेन। शबाई के धोनो बाद भालो थे को शुष्टो थे को। कोरोना शास्त्रों से बैक होन घरे बुशी आपना स्मार्टफोने प्ले स्टोर किंग बैप स्टोर थे के कोरोना बीडी ऐप टे डाउनलोड करे खूब शाहजे रजिस्ट्रेशन करूं शोबोज और तो आपने शोपुरनो शुष्ट हो आपना रवस्ता नील होले आपने भालुआत्सेन दुष्चिंतर किच्छी नहीं होलुद होले आपने शाब्दने थकून घरे थ आपना रोबस्ता लाल देखा ले एक बार शुट्टी दे शुट्टी नंबर व हॉटलाइन गुलु ते डॉक्टर शाते जोगा जोग करुन एक हुनी प्रयोजनी आम्रा पूछे जावो आपना कासे झुके आराते कोरोना बीडी मोबाइल ऐप बेबाहर करुन जानो शाते शास्त्रो दी डॉक्टर प्रियो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे शुभे आशा करी तुम्हारा सबा भलो आज आज हम जो विषय नहीं आलोचना करब श्रेणी पंचम विषय प्राथमिक विज्ञान अध्याय पंचम पदार्थ और शक्ति पाठ्यांश रचनामूलक प्रश्न शिक्षार्थी पंचम अध्याय आलोचना शेष कर आज हम रचनामूलक प्रश्न माध्यम ये अध्याय आर पुनर्भ आलोचना करब तो चलो आप रचनामूलक प्रश्न चले जा प्रश्न एक जख टी चालान है तक शक्ति की की रूपान्तर घटे चलो उत्तर खुजे बेर कर पाठ्य बी थे तो तुम्हारे विज्ञान बेर तेत पृष्ठ खोल देखो ये कि पाची पढ़ो शक्ति एक रूप थे अन्यूपे परिवर्तित होते शक्ति रूपे ये परिवर्तन ही हल शक्त रूपान्तर सूर्य के पवा शक्ति सौरशक्त नाम परिचित सौरशक्ति के प्रत्यक्ष भाव आलो और ताप हिसाब पाई एटी आबार विभिन्नो 
শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে যখন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তখন সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় প্রাণী যখন খাদ্য হিসাবে এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এই রাসায়নিক শক্তি তাপ ও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সৌর প্যানেল সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে যখন আমরা টেলিভিশন চালাই তখন এই বিদ্যুৎ শক্তি আলোক তাপ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল যখন টিভি চালানো হয় তখন শক্তির কি কি রূপান্তর ঘটে প্রথম আমাদের শক্তি ছিল বিদ্যুৎ শক্তি সেই বিদ্যুৎ শক্তিটা আলোক তাপ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমরা উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি সবাই বুঝেছে তো তাহলে আমরা এখন চলো দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্ন দুই ঠান্ডা পানির গ্লাস হাত দিয়ে ধরে রাখলে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় তোমার বন্ধু মনে করে গ্লাসের ঠান্ডা হাতে চলে যাওয়ার কারণে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় তার এই ধারণাটা কি সঠিক ব্যাখ্যা করো তাহলে চলো আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করি শক্তি বিভিন্ন উপায় থেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় তাপ সঞ্চালন উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপের প্রভাবই হল তাপ সঞ্চালন তাপ পরিবহন পরিচলন ও বিকিরণ এই তিন উপায়ে সঞ্চালিত হয় বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে যখন নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুটা প্রবাহিত হবে তখন তাপ সঞ্চালিত হবে এই সঞ্চালনটা তিনভাবে হতে পারে পরিবহন পরিচলন এবং বিকিরণের মাধ্যমে তো চলো আমরা পরিবহনটাকে একটু দেখে নিই পরিবহন কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তা পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় আমরা জানি পদার্থ তিন প্রকার কঠিন তরল এবং বায়বীয় সেই কঠিন পদার্থ মধ্য দিয়ে যখন তাপ সঞ্চালিত হয় তখন পরিবহন পদ্ধতির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় আমরা যদি গরম পানির পাত্রে একটি ধাতব চামচের অগ্রভাগ ডুবাই তবে খুব দ্রুতই চামচটির হাতল গরম হয়ে ওঠে এর কারণ গরম পানির তাপ চামচের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে চামচের গরম অংশ থেকে ঠান্ডা অংশে ছড়িয়ে পড়ে যে আমরা দেখলাম যেটা গরম ছিল আর যেটা ঠান্ডা ছিল গরম থেকে ঠান্ডায় চলে গেল চায়ের কাপে দেখো এই চায়ের কাপটা গরম ছিল গরম চা আমরা যখন ঠান্ডা চামচটা চায়ের দিতে ডুবালাম তখন এই চামচটা আস্তে আস্তে দেখো অগ্রভাগের দিকে যাচ্ছে কারণ অগ্রভাগ ঠান্ডা এই গরমটা আস্তে আস্তে অগ্রভের দিকে চলে যাচ্ছে যখন আমরা গরম বস্তে হাত দিই তখন কি হয় ওই গরম বস্তু থেকে আমাদের হাতে সেই বস্তুর গরমটা আমাদের হাতে চলে আসে বলে আমরা গরম অনুভব করি আমরা যখন ভাত খাই তখন কি ঘটে বন্ধুরা গরম ভাত আমরা কিন্তু মাঝে হাত দেই না কেন আমাদের হাতের তাপমাত্রা থেকে ভাতের গরমটা অনেক বেশি আমরা কি করি পাশ থেকে আস্তে আস্তে খাই তাতে আমরা বলতে পারি উচ্চ তাপমাত্রা থেকে তাপ নিম্ন তাপমাত্রায় ধাবিত হয় তাহলে আমরা আসো প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করি তো বন্ধুরা দেখো তোমার বন্ধু কি বলেছিল গ্লাসের ঠান্ডা হাতে চলে যাওয়ার কারণে হাত ঠান্ডা হয়ে যায় আসলে কি তাই ঘটেছিল আসলে তা ঘটেনি আমাদের হাতের গরমটা ওই ঠান্ডা গ্লাসে যাওয়ার কারণেই আমরা ঠান্ডাটা অনুভব করলাম তাহলে কি হলো আমার বন্ধু যেটা বলেছে আসলে সেটা সঠিক নয় বুঝতে পেরেছো তো বন্ধুরা চলো আমরা তৃতীয় প্রশ্নে যাই যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন তা কিভাবে সঞ্চালিত হয় তো চলো আমরা এই প্রশ্ন উত্তরটা খুঁজে বের করি পরিচালন তরল ও বায়ু পদার্থের মধ্য দিয়ে তা পরিচালন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় যখন আমরা কোনো পানির পাত্রকে চুলায় গরম করি তখন এর নিচের অংশের পানি প্রথমে গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আর পাত্রের উপরের অংশের পানির তাপমাত্রা কম থাকায় তার নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে এভাবে পাত্রের পানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আমরা যখন পানি গরম করতে যাই তখন আসলে কি ঘটে আমরা যখন চুলায় পাত্র রাখি পানি রাখি চুলার আগুনে পাত্রের নিচের পানিগুলো গরম হয়ে উপরের দিকে ওঠে আর উপরের পানি ঠান্ডা পানি নিচের দিকে নেমে আবার যখন গরম হয় সেগুলো আবার উপর দিকে ওঠে এভাবে উপর নিচ করতে করতে পাতিলের পুরো পানি কি হয়ে যায় গরম হয়ে যায় আর এভাবে যদি আমরা এই পাত্রে চাল দিই তাহলে কি হয় এভাবেই আমাদের ভাত রান্না হয়ে যায় তাপ সঞ্চালনের এই পদ্ধতিকে আমরা পরিচালন বলে থাকি 
তাহলে চলো আমরা আবার প্রশ্নে চলে যাই যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন তাপ কিভাবে সঞ্চালিত হয় যখন পাতিলে ভাত রান্না করা হয় তখন পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় আমরা তখন দেখেছি পরিচলন কি বুঝতে পেরেছো তো সবাই আচ্ছা যখন ভাত রান্না করার জন্য পাতিল চুলায় দেওয়া হয় তখন প্রথমে নিচের অংশ গরম হয়ে উপরে উঠে আসে আর পাত্রের উপরের অংশের তাপমাত্রা কম থাকায় তা নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরে উঠে আসে এভাবে তাপ পাত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বুঝতে পেরেছে তো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের চতুর্থ প্রশ্নে চলে যাই আমাদের স্লাইটে চতুর্থ প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে দেখো বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষ রোপণ করে কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা তোমরা তো গাছ দেখেছো না তোমাদের বাড়ির আশেপাশে গাছ আছে না গাছ আমাদের কি দেয় গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় আর কি দেয় আর দেয় ছায়া আমাদের গ্রাম বাড়িতে দেখবে গ্রামের ঘরের চারপাশে গাছ আছে তাতে কি হয় আমরা শহরে যেরকম ফ্যান ব্যবহার করি তারা কিন্তু অর্থাৎ ফ্যান ব্যবহার করে না কেন এ গাছ আমাদের ছায়া দেয় ছায়া দেওয়ার কারণে ঘরটা শীতল থাকে তাহলে আমাদের কি হয় আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় রোধ করতে পারি আমরা এভাবে আমরা শক্তি অপচয় রোধ করতে পারি এবং এই গাছপালার কাণ্ড থেকে আমরা কি করতে পারি জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারি তাতে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ করতে পারি তো চলো আমরা দেখি উত্তরটা খুঁজে পাই কিনা বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষরোপণ করে আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি কারণ বৃক্ষ আমাদের ছায়া দেয় এর ফলে আমরা গরম অনুভব করি না এবং আমাদের ঘাম হয় না সুতরাং আমাদের বিদ্যুৎ চালিত বাতাসের দরকার হয় না তাই বিদ্যুৎ শক্তি সংরক্ষণ করা হয় গাছপালাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়েও আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি এক্ষেত্রে কাঠে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বৃক্ষ থেকে আমরা প্রধানত দুটি শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি বিদ্যুৎ শক্তি এবং জ্বালানি শক্তি তো বা চারটি প্রশ্ন দেখলে এই প্রশ্নগুলো এবং এর উত্তরগুলো আবার তোমরা বাসায় আবার দেখবে এবং আমি তোমাদের দুটা প্রশ্ন দিচ্ছি এগুলো খাতায় লিখবে বাড়ির কাছে হিসাবে এবং যখন তোমাদের স্কুল খুলবে তখন তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষককে এই উত্তরগুলো দেখিয়ে নেবে বাড়ির কাজ শক্তির মূল উৎস কি শক্তির রূপান্তর কি শক্তির রূপান্তরের তিনটি উদাহরণ লেখ দ্বিতীয় প্রশ্ন টেলিভিশন দেখার সময় বিদ্যুৎ শক্তি কোন কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধে তুমি কি করবে তা চারটি বাক্যে লেখো লিখতে পেরেছো বন্ধুরা তাহলে এই দুটি প্রশ্ন তোমরা বাড়ির কাছ হিসাবে করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মন দিয়ে পড়বে ভালোভাবে বাড়ির কাজ করবে বিদ্যালয় খোলার পর তোমার শিক্ষককে দেখাবে সতর্ক থাকবে ঘরে থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে তোমরা সুন্দর থেকো ভালো থেকো